ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் சக்தி வெயில் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன் நீமோயில் ஸ்ப்ரே பண்ணுறது வந்து நிறைய பேருக்கு ஒர்க் அவுட் ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி நீமோயில் நான் ஸ்ப்ரே பண்ணுறேன் பட் ஆனால் எனக்கு அந்தளவுக்கு ரிசல்ட் இல்லை நீங்கள் சொல்கிற மாதிரிலாம் ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள்லாம் எனக்கு வந்து அந்த இடத்துல பூச்சிலாம் போக மாட்டேங்குது நீமோயில் நான் எப்படி ஸ்ப்ரே பண்ணாலும் எனக்கு அந்தளவுக்கு எனக்கு சரியாக கண்ட்ரோல் ஆகலை அப்படின்றாங்க ஸோ அங்கே எதனால் அந்த பிரச்சனை வருது ஏன் ஒர்க் அவுட் ஆக மாட்டேங்குது உங்களுக்கு அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்ப்போம் அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் என்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணுன்றத பார்க்கலாம் நீமோயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பூச்சிகள் எல்லாத்துக்குமே வந்து நீமோயில் ஸ்ப்ரே பண்ணுறது ஓரளவுக்கு பலன் கொடுக்கும் அதில் வந்து சில பூச்சிகளுக்கு வந்து ஹையாக வந்து உங்களுக்கு பலன் கொடுக்கும் சில பூச்சிகளுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு மீடியம் அளவுக்கு வந்து நல்ல ஒரு எஃபெக்ட் கொடுக்கும் ஆனால் சில பூச்சிகளுக்கெலாம் வந்து நீமோயில் நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணணும்னு கூட அவசியம் இல்லை வீட்டில் இருக்கிற எண்ணெய்கள் சமையலுக்கு பயன்படுத்துவோம்ல அந்த எண்ணெய்கள்லாம் கூட பயன்படுத்திக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் வந்து மாவு பூச்சி பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மாவு பூச்சிக்கெல்லாம் சமையல் எண்ணெய் கூட நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் சமையல் எண்ணெய் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சோப் ஆயில் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து இதில் ஸ்ப்ரே பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஆகும் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாவு பூச்சியில் இந்த ஆயில் நீங்கள் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஆயில் போய் இதோட வந்து துவாரங்கள்லாம் அடைச்சிக்கும் இந்த மாவு பூச்சியோட சுவாசிக்கிற துவாரங்கள்லாம் அடைச்சிக்கும் ஸோ எவென்ச்சுவலி இந்த பூச்சி வந்து உங்களுக்கு இதில் சேர்த்துரும் ஸோ இப்படி தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து இது ஒர்க் அவுட் ஆகுது ஸோ இந்த ஆயில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறதுல தான் நிறைய பேர் தப்பு பண்ணுறீங்க இந்த ஆயில் எப்படி வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக்ஸ் ஆகும் தண்ணி கூட எப்படி மிக்ஸ் ஆகும் அப்படின்றத இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் நிறைய நண்பர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் எடுத்துப்பாங்க ஒரு லிட்டர் தண்ணி எடுத்துப்பாங்க ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து சோப் ஆயில் வந்து போடுவாங்க அப்படி நீங்கள் போடுறத விட நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் ஆயில் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அதாவது டீஸ்பூன் கிடையாது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் குக்கிங் ஆயில் தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷாம்பு ஸோ ஷாம்பு நீங்கள் எந்த பிராண்ட் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் காதி சோப்பு இல்லை காதி வந்து சோப் ஆயில் இருந்துச்சுன்னா அதை கூட பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா சம் ட்ராப்ஸ் ஆர் சம் இது வந்து இதில் நான் வந்து போட்டு நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஸோ இந்த ஆயிலில் வந்து இந்த ஷாம்பு போட்டுக்கிட்டேன் ஸோ இதில் வந்து அப்படியே நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் நான் வந்து ஷாம்பு இதில் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் இதை நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஷேக் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஆயிலும் உங்களுக்கு வந்து இந்த சோப்பும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் இந்த ஷாம்புவும் இந்த ஆயிலும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது க்ளோஸ்டு கண்டெய்னர் எது வேணால் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த ஆயிலும் இந்த சோப்பும் இப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு சொல்யூஷன் மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா இதை நீங்கள் தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் ஷேக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து இன்னும் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் நார்மலாக வந்து ஒரு ஒரு லிட்டர் ஸ்ப்ரே பாட்டில் நீங்கள் ரெண்டு லிட்டர் ஸ்ப்ரே பாட்டில் எடுத்துக்கிட்டு இந்த ரேஷியோ நீங்கள் வந்து ஆயில் தனியாக நீங்கள் சோப் தனியாக போட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா மிக்ஸ் ஆகாது நிறைய நேரத்தில் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த சொல்யூஷன் மாதிரியே உங்களுக்கு ஆகிடும் இது காட்டுறோம் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு சொல்யூஷன் மாதிரியே ஆகிடும் ஸோ ஆயிலும் உங்களுக்கு சோப்பும் மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் இது வந்து நீங்கள் தண்ணியில் போட்டு லைட்டாக ஷேக் பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆயில் வந்து உங்களுக்கு தண்ணியில் ஈஸியாகவே மிக்ஸ் ஆகிடும் உங்களுக்கு எந்த விதமான கஷ்டமும் இருக்காது உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் சாதாரணமாக நீங்கள் வந்து நீங்கள் போட்டீங்க ஆயில் நீங்கள் போட்டு தண்ணி போட்டு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா சில நேரத்தில் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் வந்து அந்த மாவு பூச்சி மேலே படவே படாது உங்களுக்கு ஆயில் படலை அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ரிசல்ட்டே இருக்காது ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து பலன் கொடுக்க மாட்டேங்குது இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் போட்டு நல்லா ஷேக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அப்புறம் ஸ்ப்ரே பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் என் பிளான்ட்டுக்கு நான் பண்ண போகிறேன் அண்டு இந்த தப்பு நீங்கள் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் உங்கள் தோட்டத்துலேயும் வந்து எந்த விதமான பூச்சிகளும் இல்லாமல் நல்லா ஆரோக்கியமாக செடி வளரும் இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் இது போல் நிறைய வீடியோ கால் பார்க்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் அடுத்த ஒரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோவில் உ